കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അറ്റോമിക് റേഡിയേഴ്സ് എന്ന് പഠിച്ചു അറ്റോമിക് റേഡിയേഴ്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്താണ് മോളിക്കുലർ റേഡിയേഴ്സ് മെറ്റാലിക് റേഡിയേഴ്സ് എന്ന് തന്ന് കണ്ടു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അയോണിക് റേഡിയേഴ്സ് എന്ന് തന്നാണ് എന്താ പേര് അയോണിക് റേഡിയസ് അയോണിക് റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ അയോണിക് റേഡി എന്താണ് അയോണിക് റേഡി എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു ആറ്റം അയോണായിട്ട് മാറുന്നത് അയോണായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ ഒന്നിൽ അത് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വീകരിക്കണം അപ്പം ഇലക്ട്രോണെ വിട്ടു കൊടുക്കുമ്പോഴും അയോൺ ആവാം അതേപോലെ ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും എന്താവാം അയോൺ ആവാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അയോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റത്തിലേക്ക് ആറ്റത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് വരെയുള്ള ദൂരം ഓർബിറ്റിലിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്ന അതുവരെയുള്ള ദൂരം ആ ദൂരത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അയോണിക് റേഡിയസ് അപ്പോൾ അയോണിക് റേഡിയസും എന്ത് തന്നെയാണ് ന്യൂക്ലിയസ് മുതൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഷെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ വരെയുള്ള ദൂരത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് അയോണിക് റേഡിയായി അയോണിക് റേഡിയായി അപ്പോൾ അയോണിക് റേഡിയായി എന്ന് വിളിക്കും ഈ അയോണിക് റേഡിയായി തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് മനസ്സിലാവൂ അയോണിക് റേഡിയ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആറ്റം അയോണായിട്ട് മാറുന്നത് ഒന്നിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണെ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വീകരിക്കണം നോക്കാം അങ്ങനെ അയോണിക് റേഡിയ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ആനയോണിക് റേഡിയസും രണ്ട് കാറ്റയോൺ എന്താണ് കാറ്റയോൺ എന്താണ് ആനയോൺ കാറ്റയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് അയോണുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാറ്റയോൺ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് അയോൺ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് അയോണുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആനയോൺ നെഗറ്റീവില് ചാർജ് വരുന്ന അയോണുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആനയോൺ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വസ്തു കാറ്റയോണും ആനയോണും ആവുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക സോഡിയം സോഡിയം ഒരു മെറ്റലാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ എൻ എ എന്നറിയാം അല്ലേ അതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നാണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ തന്നല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോഷനിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് വിട്ടു കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഔട്ടർ മോഷൻ ഇതാണല്ലോ ത്രീ എസ് ആണല്ലോ ഔട്ടർ മോഷനിൽ അതിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടെടുക്കുകയാണ് സബ്ഷലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഔട്ടർ മോഷനിലും സബ്ഷലോ അത് തന്നെയാണ് ത്രീ എസ് തന്നെയാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് എന്ത് ചാർജ് വരും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും എന്ത് ചാർജ് വരും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും ആരെയാണ് വിട്ടു കൊടുത്തത് ഇലക്ട്രോണെ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നു അപ്പം എന്ത് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അങ്ങനെ സോഡിയം എന്തായിട്ട് മാറും എൻ എ പ്ലസ് അയോൺ മനസ്സിലാവൂ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കാറ്റയോൺ റേഡിയസ് ഇത് കാറ്റയോണിൽ വരുന്നു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കൾ വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാറ്റയോൺ ഉണ്ട് മനസ്സിലാവൂ എം ജി ടു പ്ലസ് കാറ്റയോൺ ആണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മെഗ്നീഷ്യത്തിൽ നിന്നും ന്യൂട്രലായിരിക്കുന്ന മെഗ്നീഷ്യത്തെ ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ പാരൻറ്റ് ആറ്റത്തിൽ നിന്നും ന്യൂട്രൽ ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ പാരൻറ്റ് ആറ്റം അത്രയാണ് മെഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് മെഗ്നീഷ്യം അറ്റോമിക് നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ന്യൂട്രൽ ആറ്റം പാരൻറ്റ് ആറ്റം എന്ന് പറയും കാരണം ഇതിൻ്റെ ചാർജ് ഇല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ആറ്റത്തിൽ നിന്നും ഔട്ടർ മോഷനിൽ നിന്നും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ വിട്ട് കൊടുത്താൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും എം ജി ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പം എം ജി ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായോ ഇതെന്താറ്റം പാരൻറ്റ് ആറ്റം എന്ന് പൊതുവേ പറയും ഇതെന്താറ്റം പാരൻറ്റ് ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ട് കൊടുത്തില്ല അപ്പം എന്താണ് അയോൺ ആണെന്ന് പറയാം എന്ത് അയോൺ കാറ്റ് അയോൺ എന്തുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വിട്ട് കൊടുത്തു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നു എം ജി ടു പ്ലസ് എൻ എ പ്ലസ് ഇതെല്ലാം ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നു കാറ്റയോണിലേക്ക് വരുന്നു ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരാം എന്താണ് കാറ്റയോൺ റേഡിയസ് എന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ആറ്റങ്ങൾ ന്യൂട്രൽ ആറ്റങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും സ്വീകരിക്കുന്നത്
ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോണെ വിട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവായി എങ്ങനെയായി ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിച്ചു മനസ്സിലാവോ ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റേഡിയസ് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആനയോൺ റേഡിയസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവോ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്ത് കാറ്റിയോൺ റേഡിയസ് ആ വാക്ക് പറയുന്നുള്ളൂ കാറ്റിയോൺ റേഡിയസും ആനയോൺ റേഡിയസ് അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പൊതുവേ പറയുമ്പോൾ എന്ത് റേഡിയസ് എന്നേ പറയൂ അയോണിക് റേഡിയസ് എന്നേ പറയൂ കാറ്റിയോണോ ഉണ്ട് ആനയോണോ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നിലേക്കും വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കൂടുതലായിട്ട് എന്താണ് കാറ്റയോൺ റേഡിയസ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കാറ്റയോൺ നമുക്കറിയാം ഒരു പാരൻ്റ് അറ്റത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോണെ വിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കാറ്റയോൺ ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ അതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിൽ നിന്ന് ഔട്ടർ മോഷനിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോണെ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നു അതായത് ഇതാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ സോഡിയം എന്തായി മാറും എൻ എ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ഇല്ല ഇലക്ട്രോൺ നിറയത്തില്ല കാരണം എന്താ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകം എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇവർ രണ്ടുപേരും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് മാറ്റവും ഉണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ ഇവരെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് പറ്റി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഔട്ടർ മോഷനിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ആ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കോണം ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻ്റർ സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെ ചേർന്നായിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ചേർന്നതാണ് അല്ലേ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ചേർന്നതാണ് അപ്പം ആ ന്യൂക്ലിയസിന് ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടാവും അപ്പം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഞാൻ എഴുതാം പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ആൾറെഡി അറിയാം പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ഓക്കെ അപ്പം പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് പതിനൊന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിളാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോ ഷെല്ല് എത്ര ഷെല്ലുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഷെല്ല് മൂന്ന് ഷെല്ലുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഷെല്ലുണ്ട് ഓക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം മൂന്ന് ഷെല്ലുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഷെല്ല് ഇത് ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയി ഔട്ടർ മോ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ എല്ലാവരെയും ഈ ഒറ്റ ന്യൂക്ലിയസ് പതിനൊന്ന് ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾ അട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി ഈ ആറ്റത്തിന് ഇവനെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ആകർഷിക്കേണ്ടല്ലോ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ആകർഷിക്കും ആരാകർഷിക്കും ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് ആകർഷിക്കും അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് ആകർഷിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് പറ്റും നേരത്തെയും കാട്ടിയും കൂടുതൽ ആകർഷണ ഫലം കൂടുതലേ ന്യൂക്ലിയസിന് കാരണം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം നേരത്തെയും കാട്ടി കുറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം ഈ സൈസ് എന്ത് ചെയ്യും നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ പാരൻറ്റ് ആറ്റത്തെ കാട്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആറ്റത്തെയും കാട്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ആറ്റത്തെയും കാട്ടിയും കാറ്റയോൺ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് ചുരുങ്ങും എന്താ കാര്യം ചുരുങ്ങാനുള്ളത് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ത് ചെയ്യും നല്ലതുപോലെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രോണെ പെട്ടെന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് ആകർഷിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടങ്ങ് ചുരുങ്ങും അപ്പോൾ കാറ്റയോണിൻ്റെ സൈസ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഓക്കെ അങ്ങനെ നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഔട്ടർ മോ ഷെല്ല് ഒരു ഷെല്ല് നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ ഷെല്ല് കുറയുമ്പോഴും സൈസ് കുറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആലോചിക്കാം അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ആകർഷിക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ന്യൂക്ലിയസ് വിൽ ബി അട്രാക്റ്റിംഗ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ് ടുവേർഡ്സ് അതിൻ
ओके न्यूक्लियत नमक एत्र प्रोटोण पदम अंत याद व्यतान याद व्यतमी रेसी और व्यतो आनोण आवे पेट आदमी नमु नोर्मी आटम वर रू ओके पेरेंट नोटर मोशन इलेक्ट्रोण नो रू मू ना अंजा इलेक्ट्रोण अब इं आडी कुछ रीती एल न्यूक्लियसल इलेक्ट्रोण इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स ऑफ अट्राशन सवर अट्राक्टे वीर इलेक्ट्रोण वर इंटर मोर षेल और इलेक्ट्रोण और इलेक्ट्रोण इन वर अब वर यवन नेरते एनर्जी इपड़ा पू अट्राशन आ फोर्स इपड़ा पू पक्षे इन और इलेक्ट्रोण वर एंत पेरते अत्र एनर्जी एवं अट्राक्टियाँ पो एल अट्राक्टियाँ पो इला कम एनर्जी एंजी कुमें कुछ अट्राक्टीव फोर्स बाकी एल इलेक्ट्रोण पू अगर वो और इलेक्ट्रोण अधिकम कैरी वो एंत पेटा अगर न्यूक्लिया चार्ज याद व्यत पक्षे इलेक्ट्रोण और वो अकर्षिक अत्रो एल आकर्षिक अत्रो फोर्स इंकड़ा पेटा इन अद डिवेड आकर्षण बल बाकी डिवेड अब डिवेडते सैस एंत सैस वल चायो सैस एंत शकल कूड़ी वरुदा मनसो सैस चाय सैस सैस कूड़ी मनसो इलेक्ट्रोण वो आकर्षिक पेटा अत्रो आकर्षण बल कुछ पेट अब वलुदा अब इवे सैस और इलेक्ट्रोण कैर सैस कूड़ी सैस कूड़म एत्रो इलेक्ट्रोण वो अत्रो सैस कूड़ो मनसो इलेक्ट्रोण वो अत्रो सैस कूड़ो अब एत्रो इलेक्ट्रोण विटकोड़ो सैस एंत वरुँ कुो इलेक्ट्रोण विटकोड़ो सैस कु आटे सैस कु एत्रो इलेक्ट्रोण स्वीको अगर सैस एंत वूड़ी वरू ओके आय मनस अब आनयोणिक आनयोणि सैस पेरेंट आटोट कंसीडर अदूम कूड़ल सैस इंक्रीस इंपॉर्ट इन अड़ता इन नमु पढ़ी के वे क्यों एसो इलेक्ट्रोणिक स्पीशी ईसो इलेक्ट्रोणिक स्पीशी अदायसो इलेक्ट्रोणिक स्पीशी ईसो इलेक्ट्रोणिक स्पीशी और आटती और अयोणि ईक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोण आवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोण आलक्ट्रोण एण्ड ईक्वल आईसो इलेक्ट्रोणिक इलेक्ट्रोण एण्ड तुल्य विसो इलेक्ट्रोणिक स्पीशी अब एंपरुद अलग अयोणे इलेक्ट्रोण एण्ड तुल्य अलसो इलेक्ट्रोणिक स्पीशी एपड़ रुटें तमिल अलग अयोण तमिल कंपेमे नमक पर उदाहरण नोक नोक इवे नोको नाम एक्सापि इवे पर एक्सापि सोडियम सोडियम अब सोडियम मग्निष्यम नोक नमुक सोडियम मग्निष्यम अब या सोडिये इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिगेशन नमक या इलेक्ट्रो नोर्मल इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिगेशन पर टू कोम एम वण एवं टू कोम एम टू ओके रूल इलेक्ट्रोण तुल्यो अल या आलोक एन ए प्लस आलोक इतम जी टू प्लस आलोक अब एंत पे इवे रूलेक्ट्रो और इलेक्ट्रोण इवे रूलेक्ट्रोण पो इंडे इलेक्ट्रोण तुल्यो पक्षे इतनी एन ए प्लस इतनी एम जी टू प्लस अयोण मारी अल एन ए प्लस और इलेक्ट्रोण विटे इलेक्ट्रोण विटू रूलेक्ट्रोण विटू पक्ष इलेक्ट्रोण एण्ड तुल्यो अल इलेक्ट्रोण एण्ड तुल्य विरान ईसो इलेक्ट्रोणिक स्पीशी नोको वे एक्सापि नोक अलूम एल थ्री प्लस सोडियम एन ए प्लस नोकिए इवे इलेक्ट्रोण एण्ड तुल्यो नोक इवेट मोशन मूं इलेक्ट्रोण अल मूं इलेक्ट्रोण पदमूं अलूमी अटोमिक नंबर रे एट मूं आ मूं इलेक्ट्रोण अब रेम एम एम एट 
ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ എത്രയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി ഔട്ടർ മോഷനിൽ നിന്ന് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സോഡിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എത്രയെന്ന് അറിയാം രണ്ടേ കോമ എട്ടേ കോമ ഒന്ന് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും ടു കോമ എയ്റ്റ് നോക്കി ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം തുല്യാണ് അപ്പൊ ഇത് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ആണ് ഓക്കെ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ആണ് മനസ്സിലായോ അതായത് രണ്ടിലും ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം തുല്യമാണെങ്കിൽ അത് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇതല്ലാതെ ആറ്റങ്ങളും നോക്കാം ഉദാഹരണം നോക്കിയോ സൈനയുടെ സി എന്നും സി എന്നും ഒ എച്ച് മൈനസും ഒ എച്ച് മൈനസും ഇത് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് ആണോ അല്ലയോ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കാർബൺ മൊത്തത്തിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഒരു കാർബൺ അകത്ത് കാർബൺ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ആറല്ലേ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണം എത്ര തന്നെ ആറ് അപ്പൊ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണം ആണ് അവൻ പറയുന്നത് നൈട്രജൻ എത്രയാണ് നൈട്രജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ഏഴ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണ അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണം എത്ര തന്നെയാണ് ഏഴ് ഓക്കെ ഏഴ് മൊത്തത്തിൽ ഇത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആറ് പ്ലസ് എന്ന് ആറ് പ്ലസ് ഏഴ് സമം പതിമൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഓക്സിജൻ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ മൊത്തത്തിൽ എട്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ എട്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഒന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോകണം അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളൂ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളു ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് ആണോ അല്ല എന്താ കാര്യം രണ്ടിലെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്തല്ല ഈക്വൽ അല്ല ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം എന്തല്ല ഈക്വൽ അല്ല ഞാൻ നോക്കാം ഇനി വേറെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫ്ലൂറിൻ എഫ് മൈനസ് ഓക്കെ ഫ്ലൂറൈഡും നമുക്ക് സോഡിയം അയോണും കൂടെ നോക്കാം എൻ എ പ്ലസ് അയോണും നോക്കാം ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് ആണോ അല്ലയോ നോക്കാം ഫ്ലൂറിൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഫ്ലൂറിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ഒമ്പത് അപ്പൊ രണ്ടേ കോമ എത്ര തന്നെയാണ് ഏഴ് അതിലോട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോൾ എത്രയാണ് രണ്ടേ കോമ എട്ട് ആവും അപ്പൊ ഏതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ രണ്ടേ കോമ എട്ട് സോഡിയം എൻ എ പ്ലസ് നമ്മൾ ആൾറെഡി എഴുതി വെച്ച് രണ്ടേ കോമ എട്ട് തന്നെയാണ് നോക്കി രണ്ടിലും ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം തുല്യമാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ചാർജ് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം തുല്യമാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ടിലും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെ വിളിക്കാൻ പേരാണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ഇത് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് ആണ് ഇത് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് ആണ് ഇതും ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് ആണ് എന്നാൽ ഇവർ തമ്മിൽ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് ആണോ സോഡിയം മെഗ്നീഷ്യം തമ്മിൽ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് ആണോ അല്ല എന്താ കാര്യം സോഡിയത്തിനകത്ത് പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇനി മെഗ്നീഷ്യത്തിനകത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ദ ആർ നോട്ട് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് അവർ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് അല്ല അപ്പൊ എന്ത് നോക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം നോക്കി വേണം നമ്മൾ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് കൂടാതെ തീർന്നില്ല ഇത് കൂടാതെ ഇനി കുറച്ച് കാര്യം കൂടെ ഇതിനകത്ത് പറയണ്ട അപ്പൊ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അറ്റോ ആറ്റം ഓർ നമ്പർ ചോ ആറ്റം ഓർ അയോൺ സോറി ആറ്റം ഓർ അയോൺ ഹാവിങ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ഇറ്റ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ഇറ്റ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് നോക്കാം തീർന്നില്ല ഇനി നോക്കി ഞാൻ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു കാറ്റയോൺ ആവുമ്പോ കാറ്റയോൺ ആവുമ്പോ എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രോണുകളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാറ്റയോൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നു എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രോണെ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നുവോ ഇലക്ട്രോണെ ലൂസ് ചെയ്യുന്നുവോ സൈസ് ഓഫ് ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആ അയോൺ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും കുറയും ഓക്കെ സൈസ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ചെറുതാവും ഇനി ആനയോൺ ആവുമ്പോ എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രോണെ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നുവോ അതിന്റെ സൈസ് എന്ത് ചെയ്യും സൈസ് ഓഫ് അയോൺ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും മനസ്സിലത് വെക്കണേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് എൻ എ പ്ലസും എ എൽ ത്രീ പ്ലസും എൻ എ പ്ലസ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്താൽ അറിയാം എന്താണ് ടു കോമ എയ്റ്റ് ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് ടു കോമ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇവർ രണ്ടുപേരിലും
സോഡിയം അയോണും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അലുമിനിയം അയോണാണ് അതായത് ഞാനൊരു ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ എഴുതി തരാം അതായത് സൈസ് ഏറ്റവും ചെറുത് അലുമിനിയം അത് കഴിഞ്ഞ് അല്പം കൂടി വരുന്നത് മെഗ്നീഷ്യം അയോൺ അതും കഴിഞ്ഞ് ഇറ്റ് കൂടെ വരുന്നത് സോഡിയം അയോൺ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കാറ്റിയോണിൻ്റെ കേസിൽ ആനയോണിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും സൈസ് എന്ത് ചെയ്ത് വരും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് സൈസ് എന്ത് ചെയ്ത് വരും കൂടി കൂടി വരും മനസ്സിലാവും സൈസ് ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് കൂടി കൂടി വരും ഇപ്പോൾ നോക്കും ഫ്ലൂറിന എഫ് മൈനസ് ഐസ ഇലക്ട്രോണിക് ആണ് കാരണം എന്താണ് ഒരേ പോലത്തെ ഐസ ഇലക്ട്രോണിക് എന്ത് ചെയ്ത് എല്ലാത്തിലും എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളു പത്ത് ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളേ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളു എവനും പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എവനും പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എവനും പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് യമനും പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവർ നാല് പേര് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും സൈസ് കൂടുതൽ ഫ്ലൂറിനാണ് കാരണം ഫ്ലൂറിനായ ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് വല്പം കൂടും മനസ്സിലായി വല്പം കൂടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു എന്താണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് പറഞ്ഞു എപ്പോഴും എത്രത്തോളം അയോ ആദ്യം ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് ആണെന്ന് നോക്കുക ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് ആണെങ്കിൽ സൈസ് ചിലപ്പോൾ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറയും സൈസ് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത്രമാത്രം നോക്കിയാതെ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് ആണെന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം ഇലക്ട്രോൺ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നത് നോക്കുക ഇലക്ട്രോൺ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നത് അവന് സൈസ് കുറയും ഇലക്ട്രോൺ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കുന്നവന് സൈസ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഓക്കെ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് അലുമിനിയവും ഫ്ലോറിൻ തമ്മിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആർക്കാണ് സൈസ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു വെച്ചു ഫ്ലോറിനാണ് സൈസ് കൂടുതൽ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയോ ഫ്ലൂറിനും ഓ ടു മൈനസ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം നോക്കാം ഫ്ലൂറിൻ അയോൺ ആണ് ഫ്ലൂറിൻ അയോൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഓട്ടോമോഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കോമ എട്ടായി ഇനി എവൻ്റെ ആണെങ്കിലോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അറ്റോമി ആൾറെഡി അറിയാം ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ഓക്സിജൻ ഡാറ്റ നമ്പർ എട്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കോമ ആറാണ് വരേണ്ടത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എന്തായി രണ്ട് കോമ എട്ടായി കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഐസ ഇലക്ട്രോണിക് ആണ് ഇനി നോക്കി ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് നോക്കണം ഐസ ഇലക്ട്രോണിക് എന്ന പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ടിടത്തും പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇനി എങ്ങനെ പറയും രണ്ടിലും ഒരേ പോലത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിച്ചായിരുന്നു നോക്കുക അതിന് വലിപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും ഫ്ലൂറിനും ഓക്സിജനും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലൂറിൻ അയോണും ഓക്സൈഡ് അയോണും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സൈഡ് അയോണാണ് സൈസ് കൂടുതൽ എന്താ കാര്യം ഇലക്ട്രോണെ കൂടുതൽ സ്വീകരിച്ചു ഓക്കെ